बसमीम्स स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यूर गोर एंड सेफ एंड साउंड एट होम स्टूडेंट्स एज यू नो दैट इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव डन विद विद इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन राइट एंड द रूल्स द बेसिक रूल्स विच वी नीड टू फॉलो वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज राइट आई विल टेल यू विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड वी विल डील विद द फर्स्ट वन राइट टुडे सो नंबर वन इज असर्टिव सेंटेंसेज डिक्लेटिव सेंटेंसेज राइट नंबर टू इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेज नंबर थ्री इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज नंबर फोर एक्सलेमेटरी सेंटेंसेज एंड नंबर फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंसेज सो वी विल डील टुडे विद द असर्टिव टाइप सेंटेंसेज राइट असर्टिव सेंटेंसेज सो सेंटेंसेज दैट मेक अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेज इन उर्दू वी मे से दैट जिस जुमले में किसी बात के होने या ना होने की बात की जाए राइट right? उस जुमले को हम क्या कहते हैं असर्टिव राइट सो दीज सेंटेंसेज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट्स इट कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट जैसे ट्रूथ होता है जनरल राइट इट कैन बी फॉल्स इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव अपर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है राइट सो इट विल बी अ स्टेटमेंट ओनली राइट कोई भी बयान हो राइट इट इट कैन नॉट बी एन ऑर्डर इट कैन नॉट बी इंटरोगेटिव राइट क्वेश्चन नहीं हो सकता इट कैन नॉट बी यू नो प्रे और इट कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन राइट और यू मे से दैट देर विल बी नो एक्सप्रेशन इन दो सेंटेंसेज राइट दिस विल बी ओनली द सिंपल वन स्टेटमेंट राइट सिंपल बात होगी ओके these are the rules these are mostly the same rules which we have done or which we have learned in the previous one right so the rules for assertive sentences let me uh, repeat it for you right so that you would be clear about it right number one rule that we need to follow while changing the direct into indirect that we remove the commas right inverted commas and we put there that right before reported speech hum reported se pehle kya laga dete hain that use karte hain right number 2 is that we change the pronouns hum pronouns ko change karte hain right kaise karte hain let me give you a formula here so that it would be clear right you have to keep this in your mind right ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करना है सो so, यहाँ ये इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करना है सेकंड को किस में चेंज करना है और थर्ड को किस में चेंज करना है राइट सो आई हैव गिवन हेयर अ फार्मूला यू मे यू मे कीप इट इन माइंड राइट आपके लिए ईजी हो जाएगा जब इसको आप प्रिपेयर करेंगे राइट right? इसके अकॉर्डिंगली राइट एस हेयर मीन्स सब्जेक्ट ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एंड एन मीन्स हेयर नो राइट S O N son right so you will change the first one i told you before first person pronoun according to the subject of here s means subject right subject of reporting speech right and the second person pronoun will change according to the object o here means object object of reporting speech and the third person here will not be changed right so s o n here means subject object and no or never you may say that right so first person will change according to the subject of reporting speech right second person will change according to the object of reporting speech and third person will never change right the next thing we need to keep in mind that we uh, you know while changing the direct into indirect speech there will be verbs like this say or said in the reporting speech right so say or said remain the same aap usko change nahi karenge right but if there will be say to agar say to hoga then you will change the that say to into tell right and said to said to ko aap isme change karenge told mein change karenge right for example he says to me you work hard so this is a direct speech while changing it the says to into you know tells we will write like this he tells me that i work hard now here you know you can uh, see that there is no to here right so you will not write to after tells or told right the second one example is he said to me you work hard now here is said right you will put here told right said to ko aap kis mein convert karenge you will change into told right and sentence uh, tense aap change karenge according to the rules right which you read in the previous one lecture right 
So he said to me, "You work hard." He told me that I worked hard. Pronoun आपने याद रखना है कि किसके accordingly या rules के accordingly आपने किसको किस में convert करना है, right? All right. Note is here for you. To is not used after tell and told. I told before that you will not write here to again. आप to को नहीं लिखेंगे. If you will change says to, you will not write here tells to, right? Tells ही लिखेंगे. And if you are changing the said to into told, you will not write here to with told, right? Told में convert करेंगे just. And object comes after tell and told. Tell or told जब आप लिखेंगे, then after that it, the object will come. आपका object आएगा, right? So here is like he tells me, right? He told me. There is object after told and tells. All right. The next thing is that change in time and place. I told you before there are different words, certain words you need to change, right? Like these will change into those. This will change into that, right? Today into that day. Yesterday in the previous day, right? So you need to keep these things in mind that you need to change these type of words. आपने इन words को change करना है. right for example he said i came here yesterday now this is the direct speech right yesterday is here you will change this one yesterday into another word right he said that he pronoun humne according to the rules change kar liya right he had tense bhi humne change kar liya right and come there the previous day now here previous day the yesterday has changed into the previous day right so you need to keep these things in mind right that you have to change these type of uh, words into the other word right i i have also given the already given the the exercise for you to to practice on your notebooks right all right if the reporting verb is in present or future tense there will be no change in the tense of the reported speech right ab kya hoga ki agar aapka reporting verb रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है आई टोल्ड यू बिफोर दिस वन राइट ये रिपोर्टिंग वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब है आपका अगर तो ये प्रेजेंट में होगा राइट right? फ्यूचर में होगा तो आपने इस टेंस को चेंज नहीं करना रिपोर्टेड के टेंस को राइट right? आपने उसको चेंज नहीं करना राइट इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ इट विल बी इन पास्ट अगर पास्ट में होगा तो फिर आपने उसको चेंज करना है राइट right? फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स तो आपके ऑब्वियसली जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इन द प्रीवियस लेक्चर दैट यू नीड टू चेंज दीज मॉडल वर्ब्स आपने इनको चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल यू विल चेंज शेल इन टू शुड राइट विल इन टू वुड ये फ्यूचर टेंस है राइट right? फ्यूचर में आपने सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने शेल को शुड में कन्वर्ट करना है यू विल चेंज विल इन टू वुड राइट एंड मे इन मे विल चेंज इन टू माइट कैन इन टू कुड राइट सो दू नीड टू कीप इन माइंड दैट दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यू नीड टू चेंज वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट वन इन टू इन डायरेक्ट स्पीच राइट बट यहाँ पर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच तो आपने उसको चेंज नहीं करना राइट टेंस को चेंज नहीं करना रिपोर्टेड स्पीच के और राइट इफ दैट विल बी दैट वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा इफ दैट विल बी इन पास्ट तो आपने इन रूल्स के अकॉर्डिंगली यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स आपने इन रूल्स को माइंड में रखते हुए उसको चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल इफ द रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच विल बी इन द पास्ट तो आपने क्या करना है आपने रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल होगा राइट right? तो आपने उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है राइट right? and if that will be in present continuous aapne pre present ko past continuous mein kar dena hai present perfect will change into past perfect right present perfect continuous will change into past perfect continuous jitne bhi present aapke paas honge you will change into past right aapne usi ke uh, simple ko present simple ko past simple mein kar dena hai present continuous will change into past continuous present perfect will change into past perfect present perfect continuous will change into past perfect continuous but if there will be past simple agar simple aapke paas past hoga you will change that into past perfect right if there will be past continuous agar past continuous hoga you will change that into past perfect continuous aap past perfect continuous mein change karenge if there will be past perfect there will be no change obviously jab aapke paas had hoga with third form to aap usko change nahi kar sakte right so you will not change it and if there will be past perfect continuous past perfect or past perfect continuous ko change nahi karenge wo as it is rahega aapke reported speech mein right all right if there will be i told you before these modal words uh, verbs right shall will change into should will change into would right may into might 
can into good right students or if reporting verb is in present future i told you before in the pre previous slide right that if the the reporting verb is in present or future there will be no change in the tense of reported speech reported speech ke tense mein koi change nahi aayega students aapne is table ko acche tarike se yaad karna hai right बिकॉज आपने इसी के अकॉर्डिंगली अपने जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आपने इसी के अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट करना है राइट और राइट देर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू स्टूडेंट्स राइट लेट मी रीड दीज फॉर यू देन आई विल टेल यू अबाउट योर होमवर्क राइट ही सेज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर राइट दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड देर यू कैन सी दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट अब आपके पास ये प्रेजेंट टेंस में है तो आप इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे राइट आपने इसको देखना है पहले देन यू विल चेंज दिस वन टेंस राइट अब ये है प्रेजेंट में यू विल नॉट चेंज दिस वन टेंस आप इसको टेंस को चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के राइट ही सेज दैट शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर राइट हेयर वी चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग राइट right? हमने उसी के अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया राइट देर वॉज अनदर फर्स्ट पर्सन यू वी हैव ऑल्सो चेंज दिस वन इन टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग राइट नेक्स्ट वन इज शी सेज आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर नाउ दिस वन वॉज स्टूडेंट्स दिस वन वॉज सिंपल वन द सेकेंड वन इज द द negative one right it can be i told you before assertive sentences can be simple one or it can be you know positive or negative as well so negative bhi ho sakte hain right it is the same one right she says i was not writing a letter to my brother so while changing into indirect we will write like this she says that she was not writing a letter to her brother so aapka tense wahi rahega right you will not change it because there is present tense aapne present tense ko dekhna hai verb ko dekhna hai and then you will change this one tense right so next one is she said i cannot help you at this time right so as you can see that here is said right past tense hai aapne is tense ko ab change karna hai right but you will look at the model ab yahan pe aapke paas modal verb aa gaya right can कैन भी आ गया है और अनदर थिंग इज दैट हेयर इज दिस टाइम तो आपने दिस को किस में कन्वर्ट करना है दैट में करना है राइट फर्स्ट यू विल स्टार्ट लाइक दिस शी सेड दैट राइट चेंज द प्रोनाउन शी राइट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शी कैन विल बी चेंज इन टू कुड नॉट राइट कैन नॉट विल बी चेंज इन टू कुड नॉट कुड नॉट हेल्प मी एट दिस विल बी चेंज इन टू दैट दैट टाइम राइट नेक्स्ट वन इज ही सेट टू मी राइट नाउ हेयर इज सेट टू स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू बिफोर दैट सेट टू विल चेंज इन टू थोल्ड राइट ही सेट टू मी नाउ दिस इज द पास्ट यू विल चेंज दिस वन टेंस आपने इसको चेंज करना है टेंस को राइट ही सेट टू मी आई शेल कम टू मीट यू टूमोरो राइट ही टोल्ड मी दैट ही आई प्रोनाउन था राइट आपने इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कन्वर्ट करना है ही अब यहाँ पे वुड हमने क्यों यूज़ किया शेल को हमने शुड में करना था लेकिन हमने वुड में इसलिए किया बिकॉज वी विल चेंज दिस वन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अब यहाँ पे जो हम प्रोनाउन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज करेंगे राइट right? हम ही के साथ शुड तो नहीं लगा सकते राइट सो इट वुड बी वुड राइट ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी द now here there was tomorrow right you will change it into the next day right he told me that he would come to meet me the next day right students next one is said saad said saad said i have not or i haven't taken any exam this year right this is the present perfect tense right have and third form here so here is you know sec, uh, past form of verb right so you will change this tense aap isko change karenge right so sa saad said that he he had not past perfect mein change kar diya had not taken any exams 
this day will convert uh, this year will convert into that year right saad said that he had not taken any exam that year right next one is he said honesty is the best policy now here this is the truth right जनरल जो भी ट्रुथ होगा आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे उसको चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स फ्रेज हो सकती है कोई भी तो फ्रेज को आप चेंज नहीं करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे राइट ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यू विल ओनली रिमूव द कॉमर्स हेयर और उसको आप लिखेंगे कन्वर्ट कर देंगे आप सॉरी यू विल राइट हेयर दैट राइट ही सेड दैट देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द फ्रेज विल रिमेन द सेम आप यहाँ पर उसको जैसे प्रोवर्ब कोई भी हो सकता है ट्रुथ हो सकता है so you will write the same one right next one is our teacher said we have to finish that work today now our teacher said that we right according to the subject of reporting we have will change into had because it was present tense right so you will change into past right present perfect will change into past perfect we had to finish that work today will change into that day so our teacher said that we had to finish that work that day so this was all about you know today's lecture students i hope that all of the points are clear right so this is your homework right write these sentences on neat notebooks or sheets right practice two times on your rough notebooks right students take a picture of it and send it to me so that i can check it and send it to you back thank you very much